മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം ദീർഘകാലമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജോണി ചേട്ടൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു കഥാപാത്രമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലേ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുട്ബോളറായിരുന്നു അതിലിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സിനിമ വന്നതൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനല്ല കാര്യം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമയിലെന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പടം നിത്യവസന്തമുള്ള പടം ശശിമറ സാറിൻ്റെ അതിനകത്തൊരു രണ്ട് സീനെ അഭിനയിച്ചത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിൻ്റെ ആ ഷൂട്ടിങ് മദ്രാസിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസിന് ആ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മദ്രാസ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്താണ് അവിടെ പി ചന്ദ്രകുമാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത അഗ്നിപർവ്വതം എന്നൊരു പടത്തിൽ എനിക്കൊരു വേഷം തരുന്നു കെ പി കൂട്ടുകാരൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പടത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു അത് ആ പടത്തിൽ ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ടർ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഒരു ബില്ലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അയാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിനിമ സീന എന്നെ എനിക്ക് പാർട്ടിക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു ജയമാലിൻ്റെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കവറിലിട്ട് ഒരു പ്രതിഫലം തന്നു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ആദ്യ പ്രതിഫലം ആ അപ്പം അന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ശേഷം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ട് ദിവസത്തെ അതായത് രണ്ട് നൈറ്റാണ് അപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി ജോലിക്കൊരു സുഖമുണ്ട് വരുമാനം വരുമാനം നല്ല പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും ആ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അടുത്തൊരു പടം കിട്ടി എ ബി രാജ സാറിൻ്റെ കഴുകൽ എന്നൊരു പടം അതിനകത്ത് മോശമില്ലാത്തൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടി അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ തുടക്കമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോയ ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു തുടക്കം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്നാ നോക്കാം ഈ കഴുകനകത്ത് ഞാനും ജയനുമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫൈറ്റ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അതിന് മുമ്പുള്ള സ്പോർട്സിൽ ജീവിതം ഒത്തിരി ഉപകരിച്ചു അതായത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗോൾ കീപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വീഴാനും ഹാൻഡ് സ്പ്രിങ് അടിക്കാനും ചാടി നിൽക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജയനോട്ട് രണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് അവർക്കും തോന്നി പിന്നെ പടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ജയനോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്യൂപ്പ് വെക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡൂപ്പില്ല എനിക്ക് ഡൂപ്പില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഴുന്നതിന് ഒരു പാടുമില്ല അതുപോലെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പൊങ്ങും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു സിനിമ നിൽക്കാനുള്ള എൻ്റെ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കാം സിനിമ ഒരു ജീവിത മാർഗമാകാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഐ വി ശശി എന്ന് പറയുക ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ മീൻ എന്നുള്ള പടം അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നൊരു വേഷം അതായത് ബാലൻകൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ മകനും സിയമ്മ മകളും മകളും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാം തിരുമാനിക്കും പുറമേട്ട് ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് നിത്യവസ്തം സിനിമയല്ല ആദ്യം ആദ്യത്തെ പടം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതെ പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രായമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു വളരെ ഏജ് ഏകദേശം അമ്പതോളം വയസ്സ് പ്രായം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അതൊരു നരച്ച പൊൾഗാനും കട്ടി കൃതവും കട്ടി ഫ്രെയിം ഉള്ള ഗ്ലാസും അത് പെറ്റമ്മ പോലും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നെർവസ് ആയിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുക ട്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോബ്ലമൊന്നും പോയിട്ടില്ല കോളേജിൽ ട്രാമ അല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ട്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആയിട്ട് ആ പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആ ഒരു ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ ജോണി അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേഷം വരുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ പോലീസുകാരനായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര ക്രൂരകൃത്യം പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ
തെറ്റി പ്രിൻ്റ് ആകും ലാസ്റ്റിൽ ഇയാൾ അമ്മയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ആ ഷൂട്ടിങ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാലത്തോളം ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു കാറോട് നിർത്തുന്നു അതിനകത്ത് ഞാനാണ് ഈ തലയ്ക്കിട്ട് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പടം കാണുന്നത് എറണാകുളത്ത് പത്മത്തിയാറില്ല അന്ന് ആലപ്പുഴ ഏതൊരു ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം ഞാൻ പടം തുടങ്ങിയിട്ടാക്കി ബേറ്റും ബാക്ക് സീറ്റ് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാമിലിയല്ല അന്ന് മേനോൻ എല്ലാം ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മേനോൻ അമ്മയെ കാണാൻ പോകുന്നു അമ്മ അതേപോലെ അമ്മയോട് ചോറ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പറയാം ഓ എൻ്റെ പന്നപ്പെട്ടി ഇതാ പിന്നെയും വന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല അവരാ ഒരു മൂഡാ പറയാം ഓ ഇല്ല പെണ്ണപ്പെട്ടിതാ പിന്നെയും വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുരേഷ് പറഞ്ഞു ജോണിയെ എന്നെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരടുത്ത് സുഹൃത്തം ഈ ജോണി അതിലെ കഥാപാത്രവും ജോണിയാണ് എൻ്റെ പേരും ജോണി ജോണിയെ എന്നെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണെന്നെ തിരിഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പറഞ്ഞു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയോ ഞാൻ ഇത് പിന്നെ ബാക്കി പാടാ കൊച്ചു കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കമന്ന് അങ്ങ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ സഹോദരി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ലെന്ന് പറയും സന്തോഷമേ തോന്നി കൊടുക്കുക കാര്യം ആ കഥാപാത്രം കുറച്ച് വിജയിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ തോന്നി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വിഷമമൊന്നുമില്ല സന്തോഷമായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറയാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് നാണക്കി എടുക്കുക ഞാൻ തൊട്ട് ബാക്ക് ഇരിക്കുകയല്ലേ ആ പെണ്ണെ പെട്ടിയതാ പിന്നെയും വന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് ഉപ്പുണ്ണം പ്രദേശിലെ കണ്ടായിരുന്നു പടം ഞാൻ ആ ഗീതെ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറി ചവിട്ടി ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഞാനും ഇയാളും കൂടെ കാറ് ഈ കൊല്ലത്തെ ചിന്നക്കടയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ പടം വിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാമിലി വരിക അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുക ഒരു വയസ്സത്തുള്ള ദാ വെച്ച് അടിച്ചു വരുന്ന മുമ്പിന് കൈ പൊക്കി വരിക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ തന്നെ ആണോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കും വേറെ ആരും എന്തുവാ പെണ്ണോട് കാണിച്ച് എന്തുവാ എന്തുവാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പടത്തിൻ്റെ സീറിയ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് യാത്രയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഭിനയം കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പ്രാക്ക് അതുപോലെ കിരീടം നമുക്ക് ഒരുപാട് കിരീടം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു അതൊരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിലെ പെണ്ണ എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു മൂത്രമൊക്കെ ശരിക്കും പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അത്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇല്ല മോഹൻലാൽ ഇടിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പറയുമല്ലോ മൂത്രമൊന്നും ശരിക്കും പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിതൊക്കെ മറക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പഴയ ഓരോ പടത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിടക്കൂലേ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മൂത്രമൊക്കെ ശരിക്കും പോകുന്നത് ചോദിച്ച് നമ്മൾ പെട്ട സ്റ്റോക്കായി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ പടം ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങളുടെ ചില റിയാക്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ കിരീടത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെങ്കോൽ ചെങ്കോല് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് തിലയും ചേട്ടനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാനാ പുള്ളി ആരെ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പടത്തിൽ ഇതാ പറഞ്ഞു എടോ തനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹനടൻ്റെ അവാർഡ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ ഞാൻ മറ്റേതിൻ്റെ പ്രീവ്യൂ ഷോ കണ്ടു തൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു മൂവ് അല്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹനടൻ്റെ അവാർഡ് വല്ലതും ഒന്ന് തടയും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവനഗ്രഹിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു വില്ലൻ മാറിയിട്ട് ഒരു ഒരു ആ പൊതുവേ സാനേഴ്സ് വില്ലൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അങ്ങനെ വരാറില്ലല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ വി ശശി ശശീരൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ജോഷേട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരതേട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പണ്ട് ഈ മസാല പടങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വേണേൽ പറയാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വലിയൊക്കെ പടങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല അനുഭവം കാര്യം വെച്ചാൽ ശശേൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു
അങ്കച്ചമ്മ എന്നൊരു പടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് വയസ്സിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പൊക്കി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു റേപ്പ് ചെയ്യാനോട് ഒരു പോയാൽ നമുക്ക് തോന്നാറില്ല ആ സമയത്ത് ഗൾഫിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വന്ന സ്ത്രീയെ ആ ഒരു റേപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ആ നാട്ടിലൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും സ്വന്തമായിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പത്ത് പൊതുവേ ഞാൻ വലിയ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസ് കാണിക്കാനാണ് ആ മാക്സിമം റൂട്ടാലിറ്റി കാണിക്കാനാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്നാലും ഇപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ഒരിക്കലും റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെ തോന്നുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ആ എട്ട് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം ചേട്ടന്മാരെ അവരൊക്കെ എട്ടും പത്ത് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ നമ്മൾ എടുത്തു പോക്കി വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു അല്ല ആ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ബ്രൂട്ടാലിറ്റി കാണിക്കണം മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് നമ്മൾ രംഗം ചെയ്തത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ബിഫോർ മാരേജാണ് ആ സമയത്ത് ജോണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് അഞ്ച് ജോണി വരെ പിറന്നപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പടം കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ഉത്തരവ് ചെയ്താൽ പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് പലപ്പോഴും ചില പടങ്ങൾ റേപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും പ്ലീസ് പടം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ചെറിയ ഒന്നാമത് ഇയാൾ ഒരു കോളേജിലെ അധ്യാപിക ഞാൻ അത്ര ഒരു സീൻ അഭിനയിച്ച് ആ പടം റിലീസ് ചെയ്ത് ഈയൊക്കെ കോളേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ മുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അയാൾ ആ പ്രൊഫഷണൽ അയാൾ ഒരു ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുകയല്ല പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം പിള്ളേരെ പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന കോളേജല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പ്ലീസ് പടം വിട്ടാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ലെന്ന് അത് ചേട്ടാ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണിച്ചാലും കുറച്ച് കാണിച്ചാലും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അവർ വെറും കൂടുതലൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല ചേട്ടാ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും പടത്തി വരത്തില്ല ചേട്ടാ അതങ്ങനെ പറയും അത് അവരൊക്കെ ആപ്ടോ കേരളയ്ക്കോ മറ്റു ഗൾഫ് പ്രിന്റിനൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറയും വേണ്ട പടം വിട്ടാലും എനിക്ക് ആ സാധനം ഞാൻ ചെയ്യില്ല അത് അന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോലെ തന്നെ അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ